开心了，太开心了！内心里面的期待是澎湃的。对，首先我们先来到这个野地。都很野吗？对对对对，这你可以想象吗？这是在台湾的。那我今天就跟着你的步伐，好好的去当一个野孩子。耶，谢谢，出发吧！等一下就是在这个野地，然后骑沙滩车，而且它里面还有一个小小的森林隧道。哎呦，然后这边呢被称为台版的纽西兰，非常壮阔。对，看得到山，看得到海。对，你看，我们就在这样游园区里面，其实就还蛮安全的。它的园区也够大。对啊，沙滩车现在不能去沙滩了，但是呢，还可以在这个野地里面好好的 run 一下，算是带你来陪着我放风啊。但其实我真的很要很小心，我不能表现出我出来很开心，因为还要照顾到妈妈的心情。我是内心的开心，表情应该还是偏严肃。哈哈哈哈哈！哇，你看，你看那个池子里面，哇，那个池子里面，这个也太厉害了。哦，我们现在进入森林了。哎呦 ，Oh my God！Oh my God！ 这是你最害怕的。等一下，等一下。哎，他没有动，他没有动，把他赶走了。叫别叫！不行呐！哎。哎、欸，你先过，你先过，我一次就冲过去了，连脚都揪起来了。来啊！你到底行不行？你不行，我就把你踢这一段。哇！去去去去去去去去去去去去去去去去！吓死我了！吓死我了！不是说当了爸爸就比较勇敢，这个里面有恐惧指数的。哎呦哎呦！来来来来，我到了这个，哎，真的。欸、森林，森林，欸、真的是森林哎！是哟，是哟，是哟，是哟！哇哇哇！而且还有沼泽。对。不用紧张，小翠。你的技术我已经看过很多遍了，哦、这个我不怕。嗯。哦哦哦，这个弯，这个弯。等一下，等一下，发鼓哦。站了。可以，可以，你们走，走，走。来。哦。进来啊！哦呦，哎呦，可以的，可以的，可以的。OK，OK，、okay, okay. 四幺四幺，正在接受千山万水的挑战。我们只要闷着头往前走就就可以了。正在扭力，这个马力，加油！ Yeah! 这个就是玩地形的，跟我们上次在沙滩不一样，不太一样了哈、哦。对。有有有有，有了有了，耶、yeah! ！可以可以可以可以，勇往直前，没再怕的啦。对，再一点刺激哦！哎，现在准备了，要冲出这个黑暗了，要重见光明了。呀！耶！来喽！哇哇，心旷神怡。对，豁然开朗。耶耶耶耶耶！哦，我们回来了。是，看到这么多球，会不会把我们塞进去啊？算了算了，我来，我来，不会不我来提倡安全呐，感受一下了。啊，来来来来来。哎、欸、哎，志、欸、哥，志哥你好，你,好你好听他讲完之后，你再志哥，这个这个有没有什么危险性啊？对啊，完全没有危险性，完全没有啊。对，进去之前一定要先脱鞋子，但是新的用品一定要先拿起来。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，扣油！哎，来来来，你的跑车，跑车，来来来来来来来，机关吗？机关吗？来，让给你来接啊！来来，你先进去，你先进去。为什么我先进去？我我先进去，所有人滚我一个，对不对？对，不要来这一套。不是啊，我怕你逃跑了。
要不然没有办法处理啊。的，看来白金蛋白有用。哎，是我们现在用哪一个？他蛮 Q 的，他蛮 Q。你打电话还 Q 啊？我操你！翻滚吧，笑脸！哎，小哥，我们往前走，往前走。哎，有有有有，真的有哎。蛮 OK 的，你太好了。那我们再滚回去看看好了。好的，要行了，好了，走。他一个人倒了，另外一个人就会倒。哦，哎，这样好，刚好我们就可以出去了。对，你你的脚先拉出来，我先我先起来。我们困被困住了。往右边翻，往翻，往右边翻，往右边翻。哦哦，我又倒一次。拉，小心，我扶住你，我扶住你。好，哇哇。四个，天旋地转啊！还有更好玩的，还有更好玩啊！我安排了两位教练哦，来给你们欺负，哎，来给我们欺负还是欺负我们？他们看起来短小精干的，会不会像小时候老师他给我打，他给我打，他现在说给我欺负，我现在很烦恼。讲讲讲讲，老师，来来来，手抓另外一边，哎，这里，看谁撞倒谁就赢了就对了。看到我不要撞太用力哦！来喽，开始了！哇！呀！呀！呀！哇！哇！哇！好超啊！突然间有点想回月子中心了。上次是谁说一天吃八餐很累？很错的，教练你们还好吗？真的要把孩子带来这边，对，让他们把精力、把电池都用光光。对，这样子父母亲就轻松了。还是还是有一个，还有吗？我们等一下就是起飞吧，笑人呢那我一定要问他一下，到底是为什么这么不怕死？你好强哦！哎，对呀，是没有什么事。听说小王子是看了我们节目，你飞一飞的那一次啊，那那一次你才感动，说原来还有这一门功课，是，所以你开始去学了。是因为我最早其实玩飞行伞，我飞了十二年了。嗯，哎，那当时就看了威廉大帅哥啊，玩了这个 f l y g o 然后我就去学了，学来之后，原来你摔得这么辛苦。哦，对对对，我觉得不是假演的，对，这是真的。他好像就是飞行伞，我拿了全国冠军啊。对，因为他在空中，他当然他对高度他也是没有极限，会怕，会怕，这不一样，完全不一样。看那个动作，我以为他学了好久，没想到其实这样也没有一年的时间，他说三三个月，三个月。它的技术，你说难吗？它不难，它最难的就是你要克服那个恐惧。像我们刚后空翻
。好，你前面一定会炸水，一般人炸个我很有冲劲，炸个一两下就不要再炸。啊，你炸了几次？我的应该是可以讲嘛，应该进进急诊是两次了吧。欸、真的、啊？对，因为我从八米这样拔下来，又没翻好嘛，然后重心不稳这样，所以说我敢说台湾就只有我会做而已。是是，对,對，哦，难怪你因为没有人那么，因为毕竟做这一个水，呃，毕竟我们是台湾第一家专职水上飞人的，哦、我们就不能给他来一个的踢踢馆啊。哇，那这个水上飞人成立也大概就三个月，三个月，三个月，你可以放心，因为水上飞人它是所有极限运动里面最安全的，不要做像教练这样子比较特技的话，嗯，你这样正常飞起来摔下来，其实不会受到很伤。哎，你那个你那个高度，嗯，可以到到。待会我们的高度呢，可以飞到十六到十八米。那个八米，哎、欸，你这个宽就没有十六到十八米、欸。那个那个泰鲁格号回去的，车票先给我，对不对？所以我希望金钟奖呢能够有个新的奖项，最佳主持人恐惧奖。再利用吸口，这个吸水呢，这不是海哦、喔，这是吸哦、喔。来了，准备要上去喽。飞上天了，各位亲爱的朋友。拉那么高，拉得蛮高的。我是完全是有看到那个太平洋，然后那边旋转很快，哎，哇，那个离心力真的非常非常的爽。各位亲爱的朋友，我刚刚已经看到那个画面，我大概已经吐了。要逼我来，来，大家看一下。哇，紧绷，紧绷，紧绷，哎，我们的最浪，最浪，哎，我们的最浪，最浪，哎，我们的最浪，最浪，哎，最浪漫的飞机。大力丸了，对，大力丸，昨天吃太苦了。刚哥，你看到威哥已经都两条心里去了。玩啊，好好玩。哇哦！我先走，等一下。哇塞，近年我玩过最刺激的，真的，因为它那个速度感呢，而且那个高度刚好达到人最恐惧的那个高度。是的，是的。但是很有安全感，它这个那个强而有力的臂膀，刚刚脚都飞出来了。谢了，谢了，谢了。我们教练在最年纪最大八十一了，体重最重两百二，呃，一百二十五公斤。哦，还还是承受得住，是吧？做非常的简单。我刚用看的，我就嘴唇发白，有没有？其实我刚也有点怕，我一下去，顺哥，顺哥，顺哥。如果我这次被吓到啊，我应该会请辞这个节目。教练，哎，完全完全不能吓到他。好，我知道，我知道。好，放心，放心，我是这边最温和的教练。Amber， 我爸爸先跟你。沟通一下，你那天去练跳舞，跳到说你背后的两条肌肉都很酸痛。其实呢，那也是跟自己一种挑战。嗯，那今天的爸爸要上去这个，其实也是一种挑战。嗯，上次呢，那个飞行伞也是一种挑战。嗯，我们一定要去超越自己的挑战。嗯，然后呢，丹丹对我儿子，因为他每次都说。数学数学很难，那爸爸也有自己的人生的那个关卡。如果你也能超越，那爸爸就能超越。所以我们今天来拼了，一起超越！加油加油加油加油！来，顺哥，顶多就掉到水里面，然后我又穿了救生衣，我想说，就滑到旁边去就好。我抓我可以。好，顺哥放心啊，我相信我啊。但是你不一定不能乱甩哦。好，不会，不会。好，左脚踩中间，黑色的，踩踩踩着踩，不用怕，踩下去，踩下去就好，直接踩，很好，很好，森哥加油。我们服务很好，加油。
小孩子没有理由说不。好，等一下，不要急哈，慢慢来，慢慢来。慢慢往走，走，哎，太厉害了，太厉害了，小郑，小郑，我下来啦。哦，哇塞，我看你手也是有放开哎。哦，好，好，好，今天又过一关了。他跟我小孩讲说，爸爸超越啦，我也要加油。现在呢？对，所以呢，我们要找一个好吃的地方，好安抚一下现在的一个一个不安澎湃。我知道有一家，好，那我带你去。一二三，上！哦，哇！耶耶耶！哇！哇！哎，这个你想到什么你会流口水？呃，梅子。我有一个地方呢，我想到这个地名，我就流口水，就是新城。全花莲最厉害的柠檬汁就在这里。仕途老马带你来，你真不会来。是是是是，旺哥，旺哥你好，旺哥，旺哥你好，旺哥他们在新城这个地方已经的将近一甲子的，从他爸爸那一代，以前只是一个卖冰的地方，现在呢越卖越多，哦，有闻到它的香味了。现在有两种口味，对不对？对对对，这个是招牌的口味，嗯，那这个是金桔的口味。哦，我从还没有人认识我，我就喝他们家的柠檬汁了。是，而且每次过来，你看，现在我一直看着，一直流口水。嗯，其实要用点半冻的，就是有点带点碎冰啊，对对对对对，最好喝。把所有的味蕾打开之后，你的味觉都打开了，你的味也打开了，来进去吃饭这样。真的有金桔香气耶！对对对，那个金桔香气会特别明显。嗯，哦，这个柠檬，从第一天。到今天哦，维持了一定的浓度，因为我们都是整颗连皮下去倒，所以你不单单只喝到酸的味道，它还有皮的香味。真的，所以你知道旺哥的全名叫什么吗？旺了吗？叫 Number One。哦，哎，只做第一名的啦。对呀，我操，这荆棘的味道，就是完全新鲜。然后呢，一倒入口中，所有的口水就跟着混合在一起。而且你会喝的时候有点眯眯眼，就是喜欢那种酸甜酸甜的那种感觉。对对对对。哦，那我就不。干不下，那我就不客气了。明天请，谢谢 Number One 啊。
minds of my generation display an acute fascination。嚯！而且你看它的鹅啊，哇，超大颗，超大颗哦。这边离海边近啊，是哦，就在旁边，然后这样子。哇，这个花枝，你看这么样的切嘴，嗯。讲话没？讲话没啊？哦，我这条长寿面，嗯，有，有哦，有有，味道好哦，嗯，那种香气真的十足，而且我觉得它收汁，收的干干的，这样很舒，很好吃。哇，那个豆豉好香哦，嗯，很大颗，嗯，这就是。嗯，不输那种国国宴五星级的那种，那种料理，二十几面好好吃哦。你那个新城的他们这个地方，又不是大马路，对啊，但就是呢，酒香不怕巷子深，对，而且口味相存。我刚看到很多老外耶，他们专对专的东西呢，都很有研究。哎，旺哥，旺哥，嗨，哎，这个新城名菜是不是？对对对对，这个是我们家最具代表，它最特别的一道菜，姜汁大肠。姜汁，你看你刚刚说酸的，哎，你们家也是客家的吗？哎，不是哎，我们这边最具代表性的农产的加工就是这个酸菜，所以其实算是爸爸开始认真炒，他也没有特别说去客家什么样味的味道的，就我们这边在地有什么菜，那就是照着他自己喜欢的味道，他去组合起来的味道，而且他完全没有学过。哎，那你们为什么十几面这是爸爸当初的口味吗？嗯，对，没有错，这个很传统。料的话是越加越多啊，而且看当季有一些什么的，几乎是这样子。那在一碗面里面，其实就可以吃到满满的料。对对，有海味，山珍海味都有。对对对，就是满满的爸爸他老板的诚意。对对对，十几面，换句话说，就是有时候就是包含了十种的料，几乎有，几乎有十种料，越加越多，越加越多。嗯、所以你看，你是你是你是夹这个，对啊，我在为了未来做准备。嗯嗯，你看看说那瓜西干呢？瓜西干啊，因为刚生一个，马上想说再接再厉，可以的，辛苦一次就好。对。而且黄金险就是你们黄金险就是受封，因为水质的关系。对对对，那个有名的故乡。对，那爸爸后来也是，就是一样，在地的东西是最新鲜。嗯，对啊，他直接上山桌，他直接煮给客人。你看，这个辣都还这么有肉，不是说小归小，但还是很有口感。对。你还有在冰店帮忙过吗？还是基本上都已经在做那个柠檬汁？到我的时代呢，柠檬汁跟面其实都有，应该这样讲，当初没有外环道，啊，所以这一条是最主要的往来道。所以来来往往其实很多人，但是后来开了外环道之后，人才稍微比较少。啊，但是呢，因为那个老的味道，大家还是坚持要要一定要进来一下。对对对对，还是会进来追一下这个味道。那我们是一定会再再来找你。没问题，没问题。你记得那个我们花莲那时候不是要煮一个胖胖糖吗？有啊，你还记得那个獒犬？哎，你有点獒犬的感觉。对，因为主要有什么特色？就比较人比较。他们现在事业越做越大，又比上次那个更大间。这边很偏僻耶。但我跟你说，这里面应有尽有。从外观看起来超级豪华。这个獒犬比我们胖胖糖的獒犬更有出息，事业做比较大。花很多钱了，这个对啊，很厉害的。你看这个门就知道，它还没收尾完，我们就直接先开来给我们看看。你好，哎，身高你好。哇 ，Hello Hello， 我好像看到里面有一个很厉害的东西。计划一点是，这是我们这一馆最特别的，只有这一馆才有的，都叫顾客桌。哇哇哦，很专业。哇，那个房那个扣一啊，真的哦，筹码都有哎。是是是是，扑克牌要干嘛？我们看他是真的管家还是管和官？会吗？你会吗？有有训练吗？我不会，我不会。我不会，要等下这个，对对对，等下等下。准备的。
一眼望去，就是有一个大中岛的厨房。对啊，你们现在在这花莲那边都是标配吗？嗯，我们是比较特别的啦。嗯，还是这个算是。打地铺的一种，如果不够睡的话，可以直接上去。这可以睡两个人，睡一个，这么窄，这边也可以睡宽敞的。你看，房间也可以。这总共有几个房间？这边总共有六间房间，总共可以睡二十个人。现在是不是上面要放那个沙行李，让它慢慢来夹这样子，然后旋转，好像有点舒服哎。哎，这个很大哎，酒柜。还有让别人，他说酒很贵，酒贵，后面后面就是海哦，悟到了。房间好了，我们一楼这边有一个四人房，四人房，而且那边有一个落地窗，直接走出去就到海边了，对，就可以去散步了。这个的风格好像更温馨，然后更年轻的一些些，而且里面用的整个色系非常清净哈。对。那我现在带你们去看我们最漂亮的房间，在顶楼。你肚子会不会不舒服？哎，不会，因为我看他都一直这样。专业的度，他其实跟肚子人是手不舒服的。那就在唱一首《月下寄情》哦，《月下有寄情》，我是王仁甫的那一个，《太阳下有王仁甫》。你来想一首跟月亮有关系的歌。我承认都是月亮惹的祸。我最喜欢听你唱歌了，好可爱。他现在在唱哪一首？你知道吗？我知道。那音音有很准吗？哎。还可以，还可以，不用同情你哦，不用同情他。你怎么是管家的呢？
旁边的露台的话，我们在夏天的时候会摆泳池，然后冬天的时候就会把它收起来。小朋友的泳池，对，哎、欸，这个在民宿上面算是少见。如果全家人来，就是好朋友，几户人家大家一起来这边哦。对，感觉很真是超级舒服。嗯，然后又可以看海、看日出，又很吹海风。对。太阳已经下山了，对啊，但是现在呢，我们来到了这个七星潭附近，这里有一个很重要的地方，就是我们台湾的唯一把这个柴鱼当成博物馆里面的内容。柴鱼是怎么做的？其实我不知道。好像有一点改观了，怎么说？等一下我们问一下好。好，这是我们的约有约的，这个执行长小慧姐。哦，小慧姐你好，你好，你好。哎，我记得以前的建筑模式不是这个样子哎。对，我们在二零一七年的时候有遭受一场祝融，哦，把我们快木建造的房舍全部都烧毁。那我们花了两年的时间再把它做重建。那这是我们火灾前的样貌，全部都是快木建造的房舍。那二零一七年就是这一场大火，是让我们全部复制一句，重新来过。是，但是我希望呢是越烧越旺。对啊，天到用。这个是柴鱼的烘房，下面是放柴火的地方。那以前柴鱼呢，就是放在这个烘房里，会有这样子柴火下去做烟熏。慢慢熏。鱼呢放在这边烟熏，大概需要二十四到三十天的时间，把它的水分都抽掉。不是一月干，它是一月一月一月干。早期这整个七星潭大概有四十家的柴鱼工作，所以你只要骑车经过七星潭的旁凤拱，主要就是因为七星潭的海湾有定制鱼网。哎，有那个慢波鱼的那个。呃，慢波鱼是我们慢波鱼没办法做柴鱼，因为它水含量百分之六十。哦，对，所以有一些特制的鱼才能够做柴鱼。对，青科的鱼类都可以做柴鱼。所以柴鱼它算是一个功法。生鲜的鱼肉经过一个功法产出的成品叫柴鱼。你们现在那么。安静是觉得我很蠢，是不是？问这个问题，哎，很多人不知道吧？对，你们不要在那边电视前面装知道哦。你让他看他有多重。哦，哦，这一条叫什么鱼？猜猜看。青鱼。错。这个黄鳍尾鱼。哎，对了，这个是尾鱼。黄鳍尾。是，目前全台湾。只有我们这边才有用黄鳍尾去做，因为它是很高经济价值。对，它生鱼千家的不高，然后又好花，因为它吃起来特别的甜，甘甜。对对对，一般我们像这个都没关系，没关系，没关系，没提出来讲拢没关系的。来，蛋姐都来讲，放满。鱼的鱼是这个煎鱼，这个台湾的鱼是最适合的，因为它身上有一条血红肉，那一条血红肉能够让鱼肉烟熏过后特别的香。这种在水里面哦，它是会飞射的，跟炮弹一样，嗖嗖嗖嗖嗖嗖，后面会带气泡的。所以也有人叫它们炸弹鱼。对啊，炸弹鱼。这一间是什么工房？这个是在刨柴鱼片的。这个是早期，它是鸟语式的，它刨出来的片状会很薄很薄。但是因为这个太耗工，因为刀片要一直去磨，那后来都改这种气动式。经过气动式的之后，会再经过一个高温的杀菌。里面有人哎，当然要有人操作一下，它不是观赏用的，不是。刚烤出来的是最香的。人家说很难熬，水，从干地里加了。这一批我们是会把它拿来炒成柴鱼酥。以前我们在吃上便当里面都会吃到一个芝麻滴滴滴滴滴，对，就是用这个。好香哦，好香哦，有闻到柴鱼香了。是是是。现在带你们去看看，快要熏制好的柴鱼，看它长什么样子。哇，起雾了。这个是我们模拟柴鱼真正在烟熏的现况。哦，就是这样子。这个都是真的柴鱼哦。我
闻闻看。嚯，好硬啊！这跟木头一样啊。嚯，哎哎哎，拱金啊，拱金啊，拱金啊！高粱是越放越香啊，这会不会越放越后面的滋味更好？会。真的假的？对，这个目前只有日本人才有的技术。真的哦，你不能唱播啦。哎呦，你把个台风嘞！是啊，是。我们讲哦，恁这里文化，我们的团结要叫你碎掉。这个三层是以前这是缩小版的吗？对，我们这是缩小版模拟的样貌。刚刚我们一进来的时候，不是有看到柴火吗？对对对对对。哦，一楼要经过一到三天八十度的温度，是二楼再经过一个礼拜的时间就七十度，是再上去三楼大概十五到二十天的时间，那就是六十度。用楼层来控制温度，才会成为一支这样子乌漆麻黑的彩羽。对，我现在非常希望这个彩羽进入到我的温室里面。那你们自己去跑跑看，我们要去跑彩羽。好，好，好。是我们的彩鱼沙琪玛，哎，这个是我们的彩鱼丁角，彩鱼丁角。我们家的彩鱼丁角呢，它跟一般外面卖的不一，呃，就是有有差别。哎呦，它可以吃得出来那个层次。我可是达人哦。哦，大友家三葵哈，哎，红烧饼。你知道的是辣的，对对对，就是芥末的芥末。还是这个是整人？没有，真的整人。他们家那个这个鱼脚，我就咬起来，它比较松软一点，是，而且里面有芝麻的味道。对对对，我们有加芝麻跟鱼浆，然后加柴鱼下去做，而且有用那个鳕鱼片去夹成，它偏软，所以老人家很适合。我很强调啊，你就有什么针对性吗？没有没有没有没有，对对对。这个就是我们的柴鱼酥，加了柴鱼，用鱼加下去做烘烤，哎，很对味，嗯，它会很香的，海味跟鲜味更，嗯，这就是柴鱼的那个乖乖，嗯，蛮好吃的。那最后这个就是爆出来的，对，这个是全台唯一，就是我们家有用那个尾鱼去做的柴鱼花，就说这个，它的颜色就比较淡一点，嗯，对，可是细，吃，但是细嫩，很非常细致，哎。很适合做凉拌的料理，吃起来其实就真的跟那个一夜干的鱼肉、尾鱼的香气。嗯，那你站在这边是跟我们介绍食品，还是你有其他的任务？我有重要的任务，重要任务就是要教你走秀吗？啊，不是，不要不要，我觉得你很适合。走一下来，你这么有帅气。等等，来来来来，来，那让我们配个音乐。嗯，当当当当当当，二零二三年，我们整个这个花东海岸最厉害的煎鱼，啊，所带来的。现在要来刨柴鱼，对，哎，我这样觉得还不错哈。嗯，那你是右投左打，还是右投右打？反正你不投不打。哎，先等一下，你都不回。对呀。来来来，我们直接吃吧。你的这个服务态度是这样子，对不对？直接讲，直接讲，哎，怎么训练的？对呀。哎，我们是来交朋友的。来来来，好，来来来。我们抓着柴鱼的尾端，哦，然后刨前端。柴鱼啊，我们就放在桌子上。我们拿刨刀的时候呢，就是尽量抓侧边，然后往前跑的时候是用这一面去推，嗯，这样，哎，哦，然后这个是煎鱼，它的味道就比较重一点，对，然后它的颜色也比较深，然后它也比较适合熬它，味道比较重，很有滋味的。对对对，啊，在跑的时候其实速度可以快一点，会比较轻松。哦，来来来，再来再来，加加速，丢丢丢丢丢。操手做哦，你不理我们了，没有没有没有，哎，哦，有一种那种削尖笔记的快感呢，是，它就是在削鱼肉，其实还蛮疗愈的，真的好香哦，很香，就是那个削，就是那种香气。而且你看，可以看到它里面的鱼肉还很新鲜哦。嗯，我们在烟熏的过程中是没有加任何的添加物，对，是很天然的，直接手刨的，它就没有经过那个刨片式的加温烘干。这个新鲜的要快吃，对，要快吃。来来来，吃吃看看，吃看看啊！谢谢谢谢。哦，嗯
它越跑到后面，它的水分越低，因为所以它就会比较硬。啊，我们这边除了有桃柴鱼，我们还有另外一种是章鱼烧。哦，章鱼烧。对对啊，待会你们现在跑的这一个呢，就可以用放在等等做的那个章鱼章鱼烧。哦。来，马上进入我们的自作自受主题，是章鱼烧。嘿，你说你章鱼烧，偏偏注定的章鱼烧。我先介绍一下，它因为是那个日式面糊，所以待会做完的时候吃的时候，它是比较湿润松软的。哦，这边我们先把面糊往每一个洞口里面给它倒一半。它这个跟我们上次做那个小鸡蛋一样，鸡蛋烧有点像。我要点火喽。这个章鱼脚我们也是都先煮熟过了，一个一个哈。哎，看你要放几颗，你开心。刚开始心情不是很好。很开心，还不是你害的。我我我很开心哦，很开心。江江江好，江江江好。然后然后呢，就把旁边的那个高丽菜丝哦也放进去，然后再慢慢剥，平分。哦，你现在心情有点不是很美丽，是因为加班的关系。没有没有没有，我是真的很紧张，因为我们很期待你们到来。是是，如果我跟你深深一鞠躬，你会说不客气吗？菜放完之后呢，吃了我们就把剩下的面一次全一次哦。我们就是要超过它的那个洞口有没有？然后边边的那个面糊就像边边这个样子，待会我会给它折进去，这样比较好翻。约莫要几分钟？它差不多三十到四十秒。像现在这样就闻到有点焦味，可以开始切了。我现在可以切了。对，我们先画一个圆，就是画一个圆。对对对，画一个圆。我刚刚已经稍微画了一下，画个圆。哦，它饼皮很 Q， 嗯，像画圆，你真的有成型嘞。画圆之后呢，再从中间嗯往外切，给它分成五的份。哦，那现在有往里面翻吗？对，三个角往里面折，稍微折就好。哦，塞进去，看起来是哎很 Q 弹嘞。我们现在马上翻面，因为它会它会焦。好，嗯，看我做一个，好，插到底，往旁边，然后然后把它在边边翻下去。哦。你是真的有才华哎，真的！哎，这个翻不够快，肯定会那个焦掉哦。小顺弄得比你漂亮哎，真的假的？怎么可能？真的啊，开玩笑。基本上到这边的时候就是大致完成，然后我们就是看你们想要吃的那个角度。角度。对对，我喜欢吃超伟大的。这个音量很皮，人家皮。吃出来，很会救哎！对啊，好，差不多了，这个熟度我们觉得 OK 了。好，那就可以起锅了。起锅，我们可以放几个，一个，一个，两个叠在一起，应该不会烫。感觉这个原理很深哦，两个叠在一起比较不会烫。因为它，我们就算一个，我也不会烫到手，因为我手烫，厉害吧？是。是关键的时刻要淋酱了，是不是？是，见证奇迹的时候。来哦，来，等等等等等等等等等等等。这是什么音乐？没有，等等等等等等等等等等。没没错，没错，没错，我不好不好，你把音乐系有刚刚有鄙视的感觉。来来来，照烧酱呢，就这样子淋上去。哦哦，我来，音乐系，来来来来来。什么调？鸡大调？哎，不是降 A， 降 A 有可以。哦 ，OK， 现在就可以放那个刚刚我们跑好的那个彩鱼片。OK， 我的不是很孤单吗？好，你不给我降 A， 我等一下生吸哦，生吸吸。听说这个温度只要够的话，那个彩鱼呢还会在呢，还会这个丸子上飞舞会。有了，跳起来了。你看到它会跳哦。那那叫飞。我一看这青年，你看，哇，当当当当，当当当当，这样有没有比较符合你的气质？有有有有有有，他是男高音，对，但今天有时候不知道高到哪里去，我们也找不到。对对。
真的很香哎，我就是没有我做出来就多了一层奶味，因为而且有种高级感。刚刚我让它现在这样子软硬适中，再配上我们的彩鱼，对，然后真是有一点蒸蛋的感觉，嗯，对，对，这彩鱼真好吃哎。然后面子已经是有点像是主角一样。嗯，来这边 DNA， 然后来这边 DNA， 然后 DNA <笑> DIY 吗？ DIY。在这边 DIY 之后，找找看你的 DNA 在不在里面。他们要去吃什么吗？那我要把这个吃掉喽。对，但不是不是，有一点点人家，因为我们等一下吃的火锅，他们说是在地人，高 CP 级的火锅，好烫啊！你们听得到吗 ？OK OK， 可以分辨吗？字幕好打吗？等一下再一起吃。你下班了吗？哎，我们还没下班。我下班。海涛，好拒绝我啊，很好。记得那个动脉局的小高哥吗？我知道啊，对，那个汤啊，对对对对对，就是他推荐的。他推荐，他说他这里的这个锅物汤头很厉害，嗯，以及他的这个蛤蜊啊都很新鲜。我在问我们家店长啊，这是我们家店长哦，对，哎，哦，这是什么会议？这是苏卡达，哎，对，就在这边就对了，对，就是放在这边给客人观赏，跟客人交流一下，对，让他们可以拍照啊。你算是回归家乡，对不对？哎，对，我去台中打拼十年，他的故事是这样子，嗯，那个小刘跟我讲说，哦，他在那边台中一天也卖十几锅而已，他说来来来，等来华人我来讲，我一天嘛帮你处理过来店啊嘞。是这样子吗？最后回来之后生意就更好，对，生意比较好一点。我觉得花莲的这些年轻人都很团结，是大家有一个共识，嗯，希望呢把这些有能力的好朋友们，对对，抠回来，对，变成一个商圈。那事不宜迟，麻烦就我已经准备好了。哦 ，OK。我那个都是为你准备的。哦，这个是什么？龙虾呢？这叫二胎锅，是不是？二胎锅，传宗接代锅。还有那龙虾，哎呦哎呦哎呦！啊，这个龙虾是我们吃台湾的，在台湾的锦绣龙虾，锦绣锦绣锅嘛。哦，它这个是。花斑狼鱼，然后鲈鱼，然后鲽鱼，嗯，然后巴沙鱼跟鲷鱼，然后这是我们的招牌锅，剥皮辣椒，这个不是只有汤底哎，你看一下，真的是有剥皮辣椒鸡汤锅，应有尽有。而且我现在在这个马高锅这边一直在敷脸，有没有？嗯，用热气在蒸。我现在我觉得我的皱纹都没有了。我很少在其他地方用马高，看到打马高是只有花莲，我算是唯一有。嗯，独一无二的汤头。对，厉害。你说你这样子卖多少钱？三九八，一整锅。菜盘，它还有菜盘。然后加这个啊，这个呢，满满的这个蛤蜊呢，它是四八八，哎，这个是什么？一比例猪，一比例猪，现在是加锅价是二九九，二九九，那么大一盘一比例，哎，它超嫩，超好吃。我们鸡肉是当天现宰的，对对，而且很软嫩，嗯，真的可以吃出吃出它的新鲜度来，吃起来之后有一点那种酥肥那种口感。因为哈，我们迟迟不肯动作，就是希望有一些服务。我懂，是不好意思。你是因为什么跑到台中？是，诶，那时候刚好大学毕业，我去台中打拼，啊，然后打拼十年。当时是因为爱情吗？还是哈？也算啊。台中有点辜负你啊，不好意思，我是不懂得欣赏。拍谁拍谁啦？对，现任不不在乎嘛？因为因为就是现任，因为就是现任。你在那边吞吞吐吐啊？这有什么好吞的？是啊，真的，哇哇，这个够辣。对啊，哇。哎，你看他们家的酱啊，完全不怕人家吃。他们很厉害，他们还有一个剥皮辣椒的肉燥。我有放在那边让人家吃，自己制作的，所以真的有辣，不怕人家吃。哇哦！是不是
是真的香辣的，前面还有点，我觉得还有点微微那种类似像豆腐乳的那种香气。哎，好好吃哦！没想到波比辣椒当做酱也是，这辣可以吧？可以，我是有辣，我算是会吃辣，可是但可是我觉得它很香。可是我的辣是一直到喉咙，对，你不会下去到肚，对对对，不会让它烧味。但你在这边而已，而但你进去不是辣，是香。对。哇，而且它的食材真的是都是新鲜现货了，而且回来花莲，你等于你的食材都可以用到最新鲜，就用到花莲最新鲜的食材。对啊，就刚好跟花莲的小龙配合。所以这个马告算是你即用海鲜的话，对，它算是比较好吃的。我的下下下下下下下。马告有点柠檬的清香，对不对？它有点柠檬香茅的味道。然后它打海鲜，我很推荐。它比较是纯天然的调味料，鱼的鲜味在那个马告汤里面就会去掉它不应该出现的。对，我觉得它就是有点提味，然后加鲜的感觉。对，而且它这样越煮越，它汤头好好喝哦，会越来越鲜。对啊，好鲜哦。熟了，好吃好吃，好吃，它超级 Q， 新鲜，然后再加上最棒的汤头，花斑的狼鱼，它很 Q 弹，然后胶质很多，嗯，它的鱼肉的质感非非非常紧实，对啊。它有一点点接近石斑鱼的那种感觉，它应该深海鱼吧？对，深海鱼。对，所以它吃起来的那个鱼肉的肉质就是紧，够甜，够扎实。这两个锅真的好赞，像这种在地的锅物，出了这个花莲是吃不太到。嗯，怎么样？要不要从花莲起开始？哎，要要入股了，就是打回台中去，先打花莲作文，服务在地的乡亲。对，哎呦。讯号传过来，有人左边，哦，早安，哈哈哈哈！看到今天花莲大山上面的这个云雾。我们在七星潭的旁边度过七星级的日子，希望等一下我们出海呢，能够是风平浪静，而且呢大金鱼都出来表演。对，哎呦，而且以往这个赏金船呢，基本上它的行程就是比较固定。那但是现在我们的赏金船其实也可以包船。哎，如果你没有看到金鱼的话，你可以有另外一些其他的行程，包括用餐。那什么样的行程呢？我们就亲友一个小泉来给你介绍一下。小泉是日本人吗？哎，哎，不是，我是台湾人。孙哥你好，你好，你好，你好，你好。哎哎哎哎哎。这今天的天气怎么样？孙哥可以看一下，有没有蓝天白云？海象呢？今天海象也非常的平稳，待会出去就知道了，风平浪静。好，走走走。
看很全面的，对，阿里你脸上的那个微笑不能太多，对，要不然家里的人会念你，对对对，你也太臭了今天，太舒服了，哇，好爽，而且它的那个餐点好精致哦，对，真的好好吃哦。那你自己看过大概是有哪几种的金鱼？金鱼呃，大约有十来种，例如说像最常见的飞旋海豚啊、呃，花纹海豚啊，然后大家最期待的抹香鲸，有你有看过？有看过，而且很大哎。这两年呢，在花莲这边都是属于大爆发的哦，真的、哦，他们连续嚣张了不起哦。<笑>非常的厉害，非常的了不起。他们连续两年的夏天呢，都出现在花莲大外海，大概待了一个多月。哎，不然一一般来说，以前大概是几年才看得到一次？我们依照赏金这个二十几年的数据统计下来，我相信的发现率大概在百分之三到百分之四而已。哎，我要记是去年还前年哦，也有一个非常稀有的品种叫做虎鲸，虎鲸哦，虎鲸也经过了花莲外海，太难得了。所以呢。这个黑潮带啊，嗯，其实各种可能都有，对，因为呢，它正在丰富的时候呢，嗯，就大鱼要追小鱼，是，就会追到这边来了。没错没错，金鱼对我们的这个二氧化碳温室效应是有非常是重要的，跟森林一样，对，它就是把这些二氧化碳都吞下去，然后沉到海底，所以它就会储存了很多二氧化碳，所以碳中和是很重要的。好，有像我们现在坐这个位置就不太对了哦，还应该后面，因为我们可以向后面一直看着白浪花，哦，这样真的会特别容易晕，尤其眼睛容易疲劳哦。船头车尾，对，啊，你要坐到船头，对，是比较会吐的。是。小心抓好。哇塞，站好站好，小心抓好。这样我们就可以远远看到有没有金鱼了，对不对？两万年在上面，哎，然后它会有什么样特征？第一个呢，我们看有没有炸弹式的水花，因为这个有的活动呢，它们非常活跃，就会一直跳，一直跳。然后再第二个呢，三角形或镰刀状的背鳍。再第三个就是很密集、很扰动的水面。啊，如果有，表示说金豚它们在狩猎。金豚，金豚，来哦，来哦！如果想上镜头的话，嗯，今天是一个好机会，可以跟我们所有的呢，校人的出发吧，拥有一个呢不一样的旅程，大家一起来旅游，参加校人的出发吧旅行团，哪里很哦。哦。哈哈哈哈金豚应该没有这样叫啦。哈哈哈哈哈。哎，然后这个哦，它的哇，它的尾鳍很大，哇哇哇哇,哇，对。比较活跃的就会像这样，哦，会跳起来，会翻，哎，哇哇，会跳出水面翻滚，然后有时候数量多的时候还会排队，对啊，对对对，他们跟着船头这样子飞跳，对，哦，非常大哦，好大好大，好，起来喽，哦，就像天灯一样，哇，非常的漂亮。好看，然后那边就是清水钻牙了。对，没错，这边能见度好的时候，就从花莲港外海就可以直接看到南澳那边去了。哇，对，很远很远。整个这个中央山脉，中央山脉，哎，海岸山脉是在那边，对，嗯，那个起头。哎、欸，有哎、欸，有 feel 有 feel， 舒服很多。其实我刚刚有想说，哇，这次如果共估的话，算真的还蛮幽默的。哦，他们有看到是？好，睡啊睡啊！快要万念俱灰的时候，金豚才开始跑出来，那个兴奋度哦。就是有点像要第一次跟这个网友约会见面的时候，因为你不知道它长得是长的、方的、圆的、扁的，然后大的、小的。哦，现在船已经在加速了。对，因为有信号传过来。嗯。哦，可能会有金豚在前面哦。对，发现了，发现了，来 ，Go Go Go Go， 走走。哎呦，我们已经靠近它了哦。我们要注意看，注意看。期待哦，期待哦。来了，来了。
在船只准备慢慢的减速，漂流、漂航，请各位注意安全。我们等待一下，等待一下，他们会跑出来。哎，有有有！看到了，看到了，看到了！来了来了来了来了来了来了！有有有有有有有有有有有！哦耶！好多只，好多只！咦咦咦！哇！一起一起一起！可爱可爱可爱！好，这个就海上人气第一名，飞炫海豚，飞炫，飞炫海豚，飞炫啊，飞炫海豚，飞的飞炫。所以没有，他刚刚会跳出水面这样。来喽，会会跑来我们下面哦。哦，来了来了来了来了来了来。江吹啊！这里这里这里，船手边大家也可以仔细观察整体的。哇一大群！哇，好，背部是深灰色的，好，那肚皮呢？哦哦哦哦，皮是雪白的，好可爱的个体，好可爱哦！哦，好哇，被我们召唤到了。刚刚在各种各样的对，他们下去吃东西，对，感觉有沙丁鱼什么的。他们潜，他们潜下下潜，在吃东西。他应该潜算大群吗？这个算小群的，大概差不多二三十来只而已。他们的群体这样大的时候，多的话会七八百只。七八百哦！哦，有有有，那边有船的右边，有有那边那边。哦，一只有有有有，哦，那等一下，一群冒出来。哦哦，哇，左边左边左边，哇！碎碎碎碎碎哦哦，碎哦！你看说哇，他们是呼吸呼吸的，所以所以一定要上来水面的。对，而且有看到它喷喷那个喷气耶，对，咦，好可爱哦！有那刚好一群，这样二三十只，顺着水走，嗯。哦，他们是一个家族性的。哇，有一个有点球，点球，点球。老天爷真的是赏给我们笑脸的出发吧，一个最棒的礼物啊！哎，跳起来了，哎，好棒棒，好棒棒，拍手拍手！哇，好开心，有看到他们，成功成功！哇，不虚此行啊！是的，是的，终于看到了。今天正好我们遇到他们的时候，狼在夹崩啊。对，这种感觉没有到非常活跃，对不对？所以没有活跃。然后我们刚从他的行为就可以看到，他潜下去的时间都比较长。对，好，然后下面有鱼。对，下面有鱼。然后因为我们刚刚看到有很多那个鱼的碎屑浮起来。对，哎，然后水面又不时有扰动，这样表示他们在下面吃东西。哦，那这样子，不然我们再烤回去，等他刚好吃饱要要玩的时候。对，没问题。还带两颗球去让他们顶一顶，哎，游泳圈然后穿起来。<笑>呃，我们刚刚有观察到，它群体里面有比较幼小的个体，嗯，有，所以会为了保护幼体，然后会避免跟船只接触，这样，哎，秉持着我们友善赏金的原则啦。是，如果说它的动态很明显就是在躲避船只，或者是说有惧怕船只的情形，那我们就不会再打扰它，我们船一定是离开的。在春天。过了五月份开始，嗯，就是赏金的那个大月了。真的，真的，大家可以来这边秀一下，笑脸脸，出发！老师，我们看完金鱼了，海豚，天气、海象、海况都很好，所以就刚好让我们等一下可以去饱餐一顿了。那它其实也算是一间名店，它在一九四八年就已经开始了，现在接手的算是二代了。那这个二代也算是非常非常争气，因为呢，它在这个世代又有是。新的研发，对，而且他刚拿那个二零二三年的台北牛肉面节的银奖，红烧组的。哎呦，那我那我怎么办？但没有关系，因为他们其实有一些站票，是在这边赞叹的。哇，看起来很好吃，边看边称赞。好，没有了。他有一个温体猪的炸酱面，哎呦，你可以去想，就帮我点那一个。来来来来来！哦，到了到了到了到了到了！哦，哇
是不是很有味道？嗯，这个其实它另外一间店，然后主要现在都自己这个小孩子在管的。牛肉面店，嗯，这么飞讯很少。对啊，老板你好，这这么帅啊？是啊，很年轻哎，全是偶像剧的那个男主男主角。哎，他们制服都是瓦工，那个牛仔风。红烧组银牌奖，嗯，二零二三热腾腾的，第一次参奖，然后就有得到银牌的奖。哇塞！厉害厉害！你这个红烧的，基本上那个那个厉害，你一定要吃一下。对啊，那我有推荐我们一个丁谷牛小排的牛肉面，是强烈推荐。我看到这里还有一个什么炙烧鱼蛋是鸡推，它是我们本产的花莲这边的鱼卵，我们把它做一些炙烧，它的口味带出它的香味，还有一些它的香甜。这里看一下他们的小菜，那你要不要来一个这个？哎呦，小小姐，皮蛋豆腐也可以，花生也可以，豆干也不错。上面的基本上都点完了。对对对。场面也太大了，这有点夸张，浮夸。这个是我们招牌，自烧鱼蛋，我来再重新帮你们烧。好好好，你先烧，你先烧。哦哦哇，你等等一下，拿这根啃哈。对啊。哎呦哇，临场感，色香味俱全啊，好精致哦。那这个应该是羊膝吧？羊膝对，一只羊就只有四个，所以这一盘你们就吃了一只羊。不好意思呢，但你被我吃到，也算你的幸福啦。对啊，我们彼此互相成就彼此。那这个是你们比赛赢的那一个？没有，这是我们比赛一样的汤头，但是我们我们把筋骨带有小排。哇塞！哇塞！这是烧的鱼蛋。哇塞！这你要热热来一个，先来一下哈。热热来一下。因为现在年轻人都喜欢吃炙烧，所以我们做完之后，这就是个梅菜。嗯，对。我刚刚就很像是点点上面的布丁的那种感觉。我刚刚就以为有那种布丁的心情要吃它，它鱼蛋非常搭配。因为它焦香之后就会带点苦香，苦香就在跟那个美奶汁搭上去的时候就就很。哇塞！原来他是这么好的好朋友。对啊，没想到，哎，我好好想赶快啃一下。哇！嗯，你这边又，嗯，你你是半梦半醒的，对不对？哦，好好吃，能量都来了。来，我帮你多分切一下，马上出来。它有那种牛排的那种嚼劲，然后它都卤透了。我刚开始在搅拌我的，其实他们他们家的面长得很好哎。对啊。因为我以前去吃面，我会看看那面是不是长得很适合我，是适合是类似像白水呀、白水的那种。乌龙岩呐，乌龙岩，它起名的那个，就太合我的意了。每一根呢就是杠杠的，对啊，看起来很有力气的。我要刻一下。嗯，说不出话来，超级厉害。它有点像肉酱面，也不单纯的那一种麻酱的感觉。麻酱炸酱，哇，它也有麻哦。嗯，有麻的。那个面，那个面很有咬劲。我跟你讲，光是它的面好吃，我下次一定就会来。它面好好吃，这个回头率一定很高。对。因为它那个辣椒粉的香气刺激还是蛮舒服的。我们我以前在台北，我经常会去找那个刀削面，是，对，因为那个口感要很好，嗯，那个很像浪花的，对对对，它有点接近刀削面的口感，因为它在那个转折的地方的时候呢，它有一点点类似像刀面疙瘩那种嚼劲了，哦，好好吃，它里面放这个蛋，听说非常厉害，对，皮蛋加进去之后，它里面那个升华就不一样了，嗯，你看它会不会有点那种感觉像奶油一样的感觉，哇，它整个大喷发，嗯。你看好了，满满的、满满的皮蛋在这上面。这个我要吃这个。嗯，皮蛋好香，好好吃。它没有那个骚味。嗯，哇，好赞！我本来想说，最近面食不想吃那么多，但是这个我挡不住了。
，我们吃面很好好吃。来，威廉哥，这是你刚刚的那一块牛肉，对，你的好朋友。哦，变成这样子哦，对，很有质感，层次。突然间觉得我刚刚好野蛮哦。是啊，所以你吃刚刚加分切完之后，这可以沾一点我们特制的辣椒粉，嗯，多些葱花，它的香味会把牛肉的香甜再带出来。所以上面有两种吃法，像在吃牛排，然后再可以吃十碗而已这样子。对对对。要预定，要预定。我们的牛牛味很香哎，肉汁的香气比较。我做的就是比较单纯，就是凸显我们牛的鲜香。我们会做一些香料没有说，没错，是是是。该做它牛粉。对对对对,對，先强调哦，而且它喝起来的时候是非常舒服，不会让你有任何一丝的一种油腻感。哦，很甜哎，因为。它有既有牛排的那种芝士感，你还有那种卤味先切的那种感觉。然后还有羊膝耶，哇，这个就直接用手拿起来啃。嗯嗯嗯，我们就是会这样子。把它搓一搓，搓一搓，然后等等吸管来的时候，我们就可以吸一下它的海水。懂吃哦，你懂吃懂吃，来一个。对对对对，所以这一道呢，它是肯德基。嗯，哎，没有什么新三味。我们选用跟我们一样的羊肉，它是澳洲的小羔羊，跟你一样的羊肉是小鸡肉，羔羊。原来是这样的形容。好香哦，好奶哦，像你一样小奶狗那种感觉。嗯，所以它完全不会有任何其他的羊骚味，它吃起来是非常非常的鲜而已，它只有鲜。嗯，哎，你们两个互相在吹捧，对啊，那我这种长得很很一般的，有点不太舒服。那你就是麻麻的、啊，麻麻。我现在又放了一块，嗯，一袋上去，嗯，这个真的是多重的滋味，面 Q 蛋香，皮蛋凉，嗯。我们光在主菜这边只有已经琢磨这么多了，但光小菜已经基本上是。小菜我推荐顺哥他们每天空运来的澎湖的小卷，再做一些我们的特制的酱料。哇，好强哦！新鲜，美味，那个一定那个海味一定赞，小小卷这样子适口性更好，它就会比较嫩。其实这道小卷是入口即化的，你你看连它的器皿，对，那所有的配色，嗯，都让你觉得很舒服。如果碗是蓝天的话，这个豆腐就是白云了，嗯，所以我要把白云吃了。你不是常形容它是脏东西吗？但今天感觉还还蛮干净。这个碗也是我们特制，因为花莲就是靠海边，嗯，所以我们基层的海它的蓝，对，嗯，是不是？对，真的。今天不是我们上次住的毛哥的那个，哦，毛哥的那一天哦，这边也很舒服。对啊，刚好从这边过，然后现在去哪里？我们现在要去野骑。哦，在野地里下棋？不是的，沙滩车、DT 越野车，还是骑机车？我们已经在骑机车了。对的，我跟你说，在野路骑马。它是算是我们当地人他的一个交通工具啊，它可以骑到马路上来啊。对，然后带他去呃便利商店哦。这你可以想象吗？这是在台湾的，赶走就这里哦。我等，等了吗？你看，哈喽。单纯的一个马场，好像也是也可以住哈。对，对。你们闻到的味道？有有有，嗯，马粪的味道，那海胆，那是海胆是，是骏马哎。对啊，哎，你好，是是，请问你是小野教练吗？你怎么知道？因为外面有写，小野在此为您服务。
你在清马粪是不是？对，清理马厩。哦，我们是不是要骑哪一匹马？嗯，今天我们安排会骑一个很漂亮，是的姑娘，她叫牛奶糖，还有一个又高又帅德国来的焦糖。那刚好你是棒棒糖。哎，对对对。哦，我们到了人家的堂口，是，对对，这要谦虚一点。嗯，那那我们怎什么时候开始骑？时间充裕的话，我们跟马屁互动一下，让他认识你，比较熟悉你，那更好。然后我们也帮你整理一下，这样。是是是是，嗯，来来来，当爸爸的，现在了，正在学习。的把屎把尿，这个有点像青毛砂啊！有有有有有有有有有有，是是，有人在回收这这些吗？哦，有，这一袋在这一次一百五到两百五。哦，真的，它是很棒的透气材料，可以改良改良土质第一名。哦哦，真的啊，你看这是寸土寸金哦。焦糖焦糖你好。我们马不是听说这个花费都不少，这样是啊。我们账户比较细一点的话，它大概会落在一天两千块钱左右。哦，焦糖有有有干净了，有哈，哎哎，掉到外面去了，用手拿，哎呦，哎呦，哎呦哎呦哎呦，哇，尤其是进口马都是用手哎，真的，跟我最近洗屁股一样。这个当爸爸吗？哎，你好。哎，差点痛，我只能这样子跟你握了。那这几岁了？哦，他有十四岁，他是名门世家，他的爸爸很有名，他的亲姐姐是奥运金牌。哇，来来来来，一一人一边哦，这一只是跳跳糖，跳跳糖，对，跳跳糖，哎呦，差点没来咬到，跳跳糖，他不会咬人，就是含到你的手，他也呸不出来。啊，是是是，跳跳糖，那他几岁？他十五岁了，我看其实你们这边都算是走年纪比较稳定的，没错，稳定的。然后，请问这一块，这是盐盐，玫瑰盐块，他们会舔盐的。对，没错，一般来做盐灯的那个其实是一样的。哦，一样的哈。最主要是补矿物质，以及它流汗的话就需要舔。哎，你看它刷牙哎，哇。对，没错。下一门课是什么？下一门课我们就是跟马匹接近，跟它互动喂食完了之后，我们会帮它清洗马背，清完了之后我们就可以上装备，上完装备了之后我们就出发去睡美丽本。好，首先我们靠近他的时候，再喂他一下。哦，好，好，给他看到你们都有熟悉感，发生对，好事发生的感觉，对对对，他叫焦糖，因为我们要帮他清理马背。好好好，任何一点细沙，我们可能都要清下来，有前往后。对对对对对，要两只手，两只手。对对对，他有点流汗了。嗯，对。小心不要到他屁股去，这边有点脏脏。他很舒服的，对，他是舒服。对，哦。另外一边也要，来我们从前面的位置。好，前面不要从胯下哦。行，好，一样。是是是，哇，上面再来一条腊肉哦，舒服哦。那那我隔壁这一这一这一这一是要刷的，那个而且他们两只感情特别好。牛奶糖，他特别贪吃，特别爱吃，我真的多一点点，口水流出来了。哦哦哦哦，好认真。嗯。哦，他那个嘴唇有点像那个辫子这样子。我们现在在带龙头，带龙头就好控制它，也让彼此都安全。先抓这一只，对不对？啊，对喂，哇，哦，很美。它那个颜色，它这个有点像以前那个印第安人的在提的。嗯嗯，它是美国品种的花马。哎，真的哦，花马哦，开心吗？嗯。这时候威廉哥哥可以分散他的注意力。哎哎哎哎。那我就从额下过没关系哦，可以可以，安全的。摸起来真的就是很结实那种感觉。那需要特别的预约这个行程吗？是，是我们是需要提前预约，最少三天以前。行，因为它有复杂的保险流程等等。OK OK， 那我们也差不多喽。OK， 上盘。待会我们上去的时候啊，嗯，你就一个任务，把屁股粘在马鞍上就行了。OK， 行，都不知道我能不能跨过去。是，走。不好，好不好？还是踩住深度，脚跟下压哦。哎，难得的经验呢，骑着马在市区里面，他们两个是好朋友哈，很要好。来左右看车油，好可爱，旁边还有一个护马犬，没错，他叫黄先生。小心哦，站里面一点。哦，很有趣哎，他在道路可以骑在这个路上。他在台湾法规上算是受力交通工具，他有可能会被开罚单的吗？啊，如果你没停红绿灯的话，超速。所以今天也谢谢警察贝贝，特别出来维护一下，很威风哎。是，所以他们其实对车子什么都应该都算是蛮那个，对，稳定度很高。
，而且花莲股份 S 十六声音很大声，台湾都很稳定。对，哎呦，我们要停红绿灯喽！哦，真的要停红灯了，可以停到机车格。来这个位置可以哦。好高度还是明显有差哈。嗯，三楼还好吗？三楼可以可以可以，很舒服啊。嗯，风景很好。走了，完全不一样哦。对，真的要抵达了。耶，啊，要注意了，我们过马路也是要走人行道的。第一次在马路上骑马，叫做马路了。以前为什么叫马路？就是真的是马在走的路叫马路。你可以想象吗？这是在台湾呢，而且是在花莲。OK， 我先下了。好 ，OK， 很好。来，我们买一点零食，香蕉，对不对？对。OK。来来来，黄先生，走走走。为什么马上？有有有有有哦。那这次上马比较特别喽，我们通常在野外踩膝盖就直接上去了，不用客气。哎呦呦呦呦呦！有点有点太重啊！哎对，哎我从我从这个啦，我从这个插就好了。它也可以，对对。脚凳我们一样尽量不出力哈，我在对面。好走哦。对，行。好，那我们再出发喽。OK。那它有现成几公斤吗？原装是百分之二十为基准，焦糖有六百公斤，六百公斤哦，哇，那可以做到一百二十几公斤。是，嘉晴，走里面一点，嘉晴，我们要到家喽，很棒，我们要去海边喽。香蕉，比较养生的帅哥。哦哦哦哦，这个哦哦，他真的不会啃到你的手哎。对，嗯，他的嘴唇真是很，嗯，这个可以。哦哦 ，OK， 哦，这个他可以。好，一、二、三，走，可以，稳好。呜，好，慢慢玩，别。这个天宽地阔，对啊，整个心情都好了起来。哇，小心小心！再慢一点，慢一点，还好啊。慢慢走，慢慢走，安全第一。玩水了，开心了哦，焦糖。哦吼，超级美。而且那个浪涛声真的让人太舒压、太疗愈了，而且又有一种梦幻的感觉。他想要喝海水。他们打浪是很舒服的，真的很享受，好像呢在船上面那种感觉是一样，享受了这个阳光、沙滩、绿野啊。好，这这这。耶！谢谢，谢谢教堂，谢谢小野教练，谢谢教练，谢谢教练。牛奶糖哎，牛奶糖。也不是办法，所以你过意不去啊！一定要买一点东西哦，回去哦，安大姐姐照顾他的心情。这家店主很厉害，对，而且他很多东西，他还有一些不同年代的花脸的厉害的都在这边都有啊。这上面还有特别标记，什么叫穿越时空？哎，我曾经在五零年代带过，会有熟悉感吗？哎呦，会遇到小学同学，好好好，走走走，哎，好酷。这就很像我们小时候我们家那一条暖暖街，嗯嗯嗯，几乎一模一一模一样。哦，嗯，进入了，进入了。哎，感觉，哎，哎，哎，怎
真的穿越了。因为我小的时候呢，真的曾经的走过这样的一条路。哦，哎哎，这个道具都有呈现呢。真的，这个我都买哇。哇，铁轨呢吼！哦，也可以看。我们几个人干很勤劳，看。哎哎，同学，同学啊！你们怎么也穿越时空？因为我知道你在这边等我们，所以我也穿越过来了。对啊。你们知道杂货店为什么大家会习惯要称它为干妈店？我猜的应该是跟那个干摩尔有关系啊。干摩尔啊吗？这个叫干摩啊，就上面会放很多东西。哎，干妈有很多，就是干妈干妈，就是干妈店。原来是这样。哦哦哦！哇，就你刚刚说这个小时候，我们小时候喜欢吃的。嗯，台式马卡龙。哎，对啊，可是我们一般台式马卡龙比较小块一点，因为我们是长方形的。对啊，因为我们花莲哈都比较大方，你不觉得这一个大小刚刚好吗？对，嗯，吃起来才会够味啦。对啊，你说小小一口，你们要不够亏。对啊。怀旧的车厢，哎，这也很适合拍耶哦。对啊，老椅子全部都把它真的运过来。来来来，到站到站了，到站了。好，我们往这边。哇，这个仓库，嗯，对，哦哦，对，这个是李阿嘎。有一个麻薯的老板，他就早期他就是做这个花莲薯啊、花吉，就是推车推着走去卖。就是这个这个草就是打着那个绿草那个，以前的没有那个塑胶袋，也没有那个菜也不是一包一包的。这个干妈点嘛，有卖蔬菜的，对对，就是用这种下去绑。哦，我还会绑哦。所有的大百货公司都是从一个小摊位开始的，嗯，所以不要看不起这一步哦。这一步也许呢就撑起了一整家的经济。对对对，然后敬礼一下哦。对，敬。这里有这个洗手间，哎，用洗手间用这样布置起来也蛮有趣的哦。来，上面是真的是还可以使用，这是玛丽莲梦露，那是猫王。啊，对啊，哎，所以从那个年代就开始有这个霓虹转转转，真的真的，看到猫王那么帅，就来这边用。哎，老板，他把我剪成像他一样，那我这种四方脸永远剪不出来。来，我们要穿越这个苏花公路，就会来到我们花莲的这个十三乡镇。啊，有没有玩过蚕宝宝？好，我们没有玩，我们大部分是养而已。养啊，有养过，就是那个蚕宝宝，你就给它躺下来。对，好，那就是花莲的地形图啦。每一个乡镇的农特产比较不一样啊。来，我们来看看这个光复乡，那个光复乡它就是产这种红树米。来你们家绕一圈，就可以呢。花莲的缩影都在你们呢，尽收眼底了。啊，对，富里就是有养很多乳牛。嗯。没错，就南区从瑞穗开始啊，就乳牛啊、畜牧业就比较发达。知道为什么花莲会有这些畜牧业？是因为我们这边台风很多，牧草，台风来，其实他们不怎么怕，哈，就畜牧业，然后就开始发展起来。好，花莲也靠山，也靠海，哈，所以我们在这里也会看到这个船，哈，这真的是老船呢。就是早期这个电影都是用手绘的，那个红玉峰还画得很像哎，我跟他儿子比较好了。里面也有怀旧的电影院哦。好，我们闻到那个香味，我们来去吃。好好好，走走走走走走走走走。太香了啦！这种熟悉的蒜味是蒜味面包啦，不是香肠啦。师傅，请问是试吃的吗？对，试吃的。真的？啊，这个试吃切这么大哦。嗯，那为什么会开这个烘烘焙坊？我们董事长是认为说，客人来了只有买名产，他还是肚子饿。对，所以我们做个烘焙出来，让他们在车上可以。啊，对啊，他老板很会做生意耶哦。对啊，名产是一定有的。对对。那花莲还有很厉害的剥皮辣椒
，说辣辣到，对，出看看，出看看，用就出了，出啊出了，哦，好出好出，哦。它是带一点酸甜，然后微微辣的那个刺激哈，有点生辣椒的感觉。微干，我天哪，是皮呢还有点微微像那个脆瓜的那种口感，还有大辣的，还有大辣的，大辣大辣。你知道谁最喜欢大辣吗？为什么？对，顽皮豹。该不会是大辣？大辣，大辣，大辣，大辣，真的辣，真的，大辣，好辣，好辣，好辣，好辣，好辣。吹打，现打的。他吹打是不是？哎呦，这里不太舒服。嗯，该怎么吹打？来来来来，哎呦呀，为什么要吹打？不是像松软比较好吃吗？哦，松软当然是好吃啊，吹打是比较有嚼劲。哦，嗯，小小块就会感觉到它那个嚼劲。嗯。请问花莲薯，跟米老鼠有什么不一样？完全不一样，完全不一样，超吃。花莲薯哦，为什么叫花莲薯啊？是花莲特有。花莲薯就是地瓜，从地瓜下去压出来的。对对。我从小就来花莲，对，就花莲这个味道呢，一直维持的，这种传统的非常棒。哇，好香哦！哎，那你们我们可以感受一下你们怎么制作这个花莲薯？你看一下吗？我生产会就在里面。哦，就在里面。那个一池姐姐，那这个是这个是纯地瓜，对，那我们完全都地瓜吗？还是有调过？对，完全地瓜。那你捏多久了这个？我捏了四十年，四十年在捏这个。一池一池，马德莫。哎，你会觉得无聊吗？不会啊，不会啊，一边一边煎一边圆。都可以，都可以，什么样子？哎，不错哎，不错，还有个错字，请你收回。很好。姐姐，你现在几岁了？哎，七十四。真的吗？七十四岁，真的假的啦？啊，没有做什么特别保养吗？没有。哦，那你这样子一天要捏几颗？你知道吗？一盘呢，一百颗。一盘一百颗，按一捏几盘？最少都三十盘。哦，按你一个都一你一个人在捏的。对。哇塞。啊，那些人都在看戏，一堆人在在看你一个人做。看你，看我。哇，那你们捏了上百万颗。对啊。真的。哇塞，那你做会不会累？不会啦。其实四岁，你看都说不会累。我又没拿重，对不对？这样子就很轻啊。哎，我腰现在有点酸哎。那那是你真的。先等一推，你还就有点酸啊。哦。我来听有许多做啊，还是老头给给叫我做点啥子啦？给点做，给点做，阿伯老啊。对啊，我觉得跟老张在开讲的。喜欢我们驰骋都市穿梭乡间的旅行风格吗？那你现在要做的是按上订阅，加上小铃铛，快点，快点，快点。